inovações, licenciamento do Burger King. Bem-vindo, Gustavo, é uma honra ter você aqui. Jovem, adoro, né? tem Sim. idade para ser meu filho, muito <risos> legal e está aí numa posição muito bacana no Burger King. Obrigado. Tá? E vamos aqui começar, então, agradeço a sua disponibilidade. Eu agradeço né? pelo convite, para mim é uma honra aqui poder Ótimo. representar e poder dar a minha opinião e a minha falar um pouco mais sobre é, o mercado. Muito legal. Bom, antes de iniciar o seu brilhante trabalho aí no, no Burger King, né? Você atuou no Habibs, na Riachuelo, né? Bom, e foram nessas oportunidades que o licenciamento tornou-se um dos focos de sua jornada profissional. Então Total. conta um pouquinho aí pra gente. Foi, eu, eu comecei bem jovem a trabalhar, né? Então, ah, lá, com 15 anos eu comecei a minha jornada profissional e aos 17 foi quando eu entrei no Habibs. E entre os 17 e 18 anos ali, eu tive uma pequena oportunidade de ver ali o mercado de kits dentro do Habibs, que era assim que eles chamavam na época. E foi aí então que eu comecei a ver que existiam padrões para as coisas e que o mercado de kits era muito legal. Era muito similar com coisas que eu já gostava na minha vida. Eu sempre gostei muito de desenho animado, eu gostei, sempre gostei muito de filme, sempre gostei muito de, jogo, de jogos. Então, a animação, tudo isso de forma geral, desse mercado que eu descobri anos depois como que era, era tudo que eu já era apaixonado naturalmente, então isso foi, entrou com uma facilidade, foi, entrou com uma luva na minha mão. É, no Habibs eu não trabalhava com 100% focado em licenciamento, eu cuidava mais das ações de kits que aconteciam a cada três meses, mas foi ali que eu também descobri nessas ações que eu conseguia levar o carro da Mr. Machine para a loja, conseguia fazer coisas assim incríveis, só que ainda assim não era 100% né, do licenciamento como todo, eu estava ali na ponta com o consumidor, eu não sabia nada do que era para trás. E aí, depois de quatro anos que eu fiquei no Habibs, eu fui para Riachuelo. E ali eu fiquei totalmente imerso no mercado de licenciamento, que eu tra tratei direto com o desenvolvimento de produto, com todos os parceiros. E um pouquinho antes de eu sair, eu entrei ali na frente de marketing. Então eu consegui pegar bastante frente dentro do mercado, consegui alinhar com todos os parceiros, fiz coleções incríveis, junto com os times de desenvolvimento, com os estilistas, participei de collabs também que a Riachuelo fez. Então isso tudo fez eu chegar num nível de conhecimento dentro do mercado muito bom. E eu fiquei extremamente contente com o meu desenvolvimento até hoje. É, gosto muito do que eu faço. Eu achei é uma coisa sensacional e foi assim, algo muito bom. Eu acho que é um mercado muito legal assim e muito inspirador. Né? Que legal. Isso é... você gosta do que você faz. Muito. Eu acho que é isso que é o mais bacana. Mas vamos lá. Nós que estamos acompanhando esse mercado bem de perto, né? nós observamos que novos modelos de parcerias entre as marcas e os licenciados ganham cada vez mais espaço. Esse cenário é para atender a demanda do consumidor, né? Então, como que o seu time analisa e decide sobre as parcerias que serão realizadas? Como é que é? A gente entra em consenso todo em conjunto, mas tudo começa comigo. Então, eu tenho ali o primeiro start de começar a mapear todas as oportunidades com todos os parceiros. Eu faço todo esse mapeamento no calendário geral e apresento para os meus gerentes para a gente entrar em consenso em conjunto. A partir daí, eu viro o PMO desses projetos. Isso quer dizer o quê? Eu vou acompanhar o projeto de licenciamento desde o nascimento dele, na negociação, no contato com o parceiro, até o final, que é a entrega ali e pagamento, no final das contas. Então, todo esse processo de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de coleção, desenvolvimento da embalagem, desenvolvimento da campanha de comunicação, eu estou no processo do começo ao fim. Então, o que é muito legal, eu acho que, desde sempre, quando eu entrei, começou, eu comecei a criar esse processo, né? A UBK entra que esse fluxo de licenciamento é novo, desde ali da campanha de Stranger Things, foi a primeira que ele apresentou para o mercado, foi em maio de 2022, e depois Bob Esponja ali em outubro de 2022 também, eu já entrei depois de Stranger Things, então eu comecei a tentar estruturar melhor como que isso vai funcionar, então é assim que o processo hoje funciona lá dentro, como é que a gente faz essas definições? Fazendo um mapeamento geral, vendo todas as oportunidades e lançamentos, e depois uma tomada de decisão em conjunto do time. Isso, então estuda mesmo, né? Para saber qual é a marca, qual vai combinar mais, o que vai ser feito e Exato. tudo mais. Eu, bom, a gente viu que vocês realizaram as duas campanhas de Stranger Things que você falou e Bob Esponja, e o que vocês entregaram foi muito mais além, né? Foi cardápio, menu fast food, foi toda uma. Uma experiência completa, né? uma uhum. tematização. É, conta pra gente como que essas campanhas foram criadas, porque tem todo um processo. Até a gente conversou um pouco sobre o menu, sobre o cardápio, eu acho que vale você contar um pouquinho pra gente. É, 
É muito interessante quando a gente vê uma licença dessa e a gente tentar desmembrar e entender que tipo de alimento ou ingrediente faz parte daquele mundo. Alguns é muito nítido, né? Porque às vezes o personagem gosta de comer uma coisa muito específica. Por exemplo, o Stranger Things, a Eleven gostava de comer o Eiffel. Então, uma referência muito específica. Mas em outros é muito difícil. Então, o que a gente sempre costuma fazer? Uma pesquisa mais profunda e um, grandes, vários brainstorms entre o time. Então, a gente tenta identificar todo mundo. E eu, como especialista da marca, trazer mais insights pedindo para o parceiro. E assim começa o nosso desenvolvimento novo de produto. A gente se reúne todo mundo e começa a jogar várias ideias. E se a gente fizer o hambúrguer do Siri? Ah, não pode trabalhar com o Siri. E se a gente fizer um molho rosa? Ou o um, um molho secreto do Siri Cascudo? Ou que tal a gente fazer uma batata em formato de Bob Esponja? Então, a gente tem muitos parceiros de fornecedores que, que dão muita liberdade para a gente. E a gente começa a ter muitas ideias até a gente entrar num consenso de qual que é o build de produto perfeito. Qual que é o build que conta uma história. Porque não adianta nada a gente fazer uma batata no formato de um personagem se a gente vai contando uma história com o restante dos produtos. Então, é esse o processo que a gente começa a entrar, ver ali o que dá para fazer, quais são os caminhos que a gente consegue ir para poder chegar num build completo. E a partir disso, a gente começa a questão de desenvolvimento, homologação dos produtos, porque a gente está falando de BK, então todas as minhas campanhas são nível Brasil. Eu nunca entro regional num estado. Então, por isso que precisa de um processo muito longo para poder atender todas as praças e ter cada vez mais alcance. Ótimo, e você também não faz, as embalagens mesmo que você estava me contando, não é aquela coisa tradicional, é sempre uma coisa diferenciada, Exato. é isso? Diferente do que a gente vê hoje né, no varejo ou nas, prate, nas prateleiras, eu não quero, não vou fazer embalagens tradicionais, não vou pegar um guide de pack e colocar ele no meu hambúrguer, colocar ele na minha batata, eu vou pegar e vou transformar aquilo do zero, por exemplo, com Bob Esponja, a gente fez a nossa caixa de batata do delivery, o próprio corpo do Bob Esponja, o corpinho dele ali na, batata, na caixa de batata. O sleeve que cobre ali o Sunday, que a gente, foi, que a gente entrou, ele era o Patrick Estrela. Então assim, eu sempre vou tentar trazer uma embalagem que conta uma história junto com um produto, para dar mais storytelling para aquilo e dar mais força na venda do consumidor. E até mesmo para o consumidor que está vendo, ter mais experiência, de olhar e falar assim, cara, tô comendo a batata que é do Bob Esponja, tô comendo, eu tô comendo o sorvete que é o do Patrick, né? Então, a embalagem também é um item é muito importante no desenvolvimento e ele tem que estar sempre em conjunto com o produto. Eu Sim. nunca vou poder fazer uma coisa muito desconecta do produto com a embalagem. Então, é uma coisa que eu venho sempre brigando também e lutando com os parceiros para conseguir é, criar uma coisa nova e do zero para o produto. Muito bom. Vocês criam o sanduíche, o, a batata, o e geralmente, e o sorvete, é isso? isso. Essa é a ideia sempre. Não. Ah, o sanduíche é o nosso core, então ele sempre vai existir. A batata e a sobremesa, que é geralmente o sorvete, Sim. isso pode mudar. Vai ah, muito da tá. licença. Então a gente fez batata com o e fez batata com Bob Esponja. Nosso próximo lançamento já não é mais batata. Ah, entendi. Já vai ser outro produto. Outro snack que a gente pode trabalhar. E vai vir com outro sorvete. Outras marcas que a gente está pensando, a gente está ah. pensando em trazer talvez alguma coisa, algum tipo de doce que seja mais estilo padaria, talvez um doce mais frito. Então, a gente não tem uma certa limitação, a gente pode explorar diversos caminhos e o que a gente achar mais criativo, dependendo ali do, do nosso lead time que a gente tem. Mas o core é batata, o sundae e o sanduíche. Tá. Quanto tempo vocês demoram para fazer esse desenvolvimento? Então assim, você vai pegar a marca hoje e mais ou menos em quanto tempo ela vai estar tá na loja pronta para o consumidor? Pensando em prazos normais, <risos> eu diria que eu, eu preciso, para fazer desenvolvimento de produto, um produto de qualidade, uma inovação real, nove meses. Porque eu preciso pegar essa marca, tem todo um desenvolvimento de inovação, atrás de fornecedor, que faça o que a gente está querendo, que a gente explore coisas novas com os fornecedores. E depois disso tem a parte mais complexa, que é a homologação dos produtos. Então é isso que demora mais, às vezes não é nem a própria ideia em si que demora ou, ou acertar o, qual que é o projeto, o build, se correto. Mas a homologação dos produtos demora muito, porque tem que passar por homologação, qualidade, então tem todo um processo externo aí que precisa, que precisa acontecer para eu entregar uma qualidade para o parceiro, porque senão, quanto mais rápido eu fizer, menos qualidade eu vou ter, premissa da vida. Sim. Então, o ideal é que nove meses é o meu tempo, assim, saudável para poder trabalhar numa campanha então, de desenvolvimento de hoje você tem já o seu, toda a sua estratégia para 2024. 
Mais 23, ou metade de 23 e metade de 24. Isso, talvez. eu já tenho ali 23 é? e estou chegando a mapear agora 2024. <risos> <risos> Porque sim, Ótimo. eu já tenho que trabalhar com segurança, então eu já tenho todos os processos, não só os processos contratuais que vêm antes do desenvolvimento, mas como o desenvolvimento demora muito, eu preciso começar com muita antecedência para não ter eu não tenho que estressar o parceiro com prazos de um dia para retornar. Porque a gente sabe que esse processo é demorado e demanda de aprovações. Então, eu já tenho meu calendário fechado para 2023 e estou planejando para o de 2024 agora. Perfeito. Então, olha só, uma dica aí para vocês. A License Brasil, a revista, a plataforma digital e tudo do nosso EP Grupo lá tem. Inclusive, nessa agora edição que vai sair, vai ter todos os filmes, tudo que vai acontecer nos próximos... É, até 24, até 25 tem... As, tudo que vai acontecer de filmes e de coisas de seriados e novidades do mercado. Então é importante porque uma indústria, né, ou de alimento, ou de qualquer outra que tem um prazo maior, você pode estar antenado e saber o que está acontecendo. Bom, a questão do alimento junto ao licenciamento de marcas e personagens é uma questão super complicada aqui no Brasil. É, de personagens, né? Porque o caminho é sempre, para vocês, o caminho é sempre buscar o adulto é, para não ter nenhuma, nenhuma coisa com infantil. É, e você vai focar sempre no público jovem e adulto. Como é que é esse pensamento do Burger King? A premissa é que as nossas campanhas, que a gente chama como essas de Bob Esponja, por exemplo, a gente chama de 360. É uma campanha que a gente faz em múltiplos canais, em todos os canais de comunicações envolvidos. A premissa é que sejam campanhas voltadas para o jovem adulto. É, claro que a gente pode trabalhar com marcas que sejam é, para todos os targets. Por exemplo, Bob Esponja, que agora é um clássico, como outros clássicos que existem por aí. Então, a gente não tem esse limitador quando uma marca pode transitar por vários targets. Mas a premissa é que a gente sempre foque mais no jovem adulto, por conta que o poder aquisitivo tem que ser maior, porque o ticket médio é maior, às vezes não tem, não é igual um de criança, vai ter um brinquedo do outro lado, então precisa ali ter uma questão de uma expertise diferente para né, consumir aquele, aquele produto. Claro, não quer dizer que uma criança não conheça uma, uma marca ou outra que seja mesmo de ser para o jovem adulto e que ela não vai poder comprar, porque ela pode. Mas o principal e o primórdio é que seja para um target de jovem adulto. Ah, ótimo, muito legal. Qual que é hoje a sua análise do, do atual momento do mercado de licenciamento no Brasil? De forma geral, crítica, <risos> porque eu acho que o que o licenciamento foi na década passada, que foi assim, uma, acho que eu posso dizer talvez até uma era de ouro, vamos dizer assim, foi muito bom, a gente viu que existia um consumidor que queria consumir, que queria produto, que queria ter estampado ali na sua roupa, na sua peça, na sua meia, no seu tênis, o seu personagem favorito, a sua marca, a sua série, e isso ainda continua, mas qual que é a novidade? A década mudou, depois da pandemia tudo mudou, e a gente vê nas pesquisas, e o BK faz muita pesquisa com o consumidor, que o consumidor pede inovação e experiência. Então, isso eu acho que é uma coisa que o mercado ainda não está tá entendendo, mas está demorando um pouco para reagir, porque eu acho que o BK deu um susto no mercado inteiro quando entrou com o Instagram Clicks lá atrás, onde bagunçou a cabeça de todo mundo falando assim, gente, o que, que é isso? É diferente revolucionário? É. Foi diferente revolucionário e a gente está tentando cada vez ficar sendo melhor nisso. Então, essa eu acho que é a premissa para o mercado hoje. Precisa ser inovador para o consumidor. Porque senão o consumidor não vê uma novidade. É mais o mesmo do que foi da década passada. E não gera o interesse dele pelo produto. E às vezes não é nem o produto em si. É porque só não é novidade para ele. Então, trazer uma experiência para o consumidor pode renovar qualquer tipo de produto. A gente vai se ele é velho ou novo. Ou uma marca nova, velha para todos os anos. Então, inovação, acho que é a premissa da nova década. É o que todas as marcas precisam ter para a próxima, para a próxima gestão que está vindo aí. Está ótimo. Hoje eu estive num evento do NRF e ele falou muito em agilidade e rapidez, inovação e experiências, que é a maneira como você tira o consumidor da casa dele. Exato. Ele vai para algum lugar físico e que o físico assim é muito bacana, não tem essa história de que ah, acabou. Não, não acabou. A única coisa é que você tem que criar experiências para tirar ele de casa. Exato. Então é bem legal essa história toda de, de tudo que vocês estão fazendo, que eu acompanho e acho <risos> incrível, tá? Não, é, é exatamente isso. A gente viu que o consumidor ele está disposto a comprar e gastar se ele tiver uma experiência, se ele tiver o porquê. 
E não só pela, por estar a marca estampada ali, ele quer mais do que aquilo. Ele, ele, ele conhece a marca, ele conhece muitas marcas que trabalham já com licenciamento, mesmo o consumidor não entendendo o termo de licenciamento, mas o que mais ele vai receber além disso? Ele vai comprar uma camiseta, mas o que mais ele recebe além disso? É, essa é a pergunta, eu acho, de milhão, que é o que a gente tem que trazer. Então, trazer um produto com uma experiência, seja no pós-compra, no pré-compra, ou durante a compra, não sei, mas trazer a experiência para o consumidor é uma, uma primórdia e é o que a gente vem descobrindo aí com os nossos, nossos consumidores que a gente vem fazendo pesquisa. Ixi, dados, dados, são as coisas <risos> mais importantes do mercado, é o tesouro são. do mercado. Isso é verdade. <risos> Bom, é, o consumidor será novamente imerso em experiências promovidas pro BK, pelo BK em 2023, se você puder contar um pouquinho para a gente. Estou até sorrindo porque... <risos> Tem coisas que são segredos, que eu sei. Tem coisas que são segredos. Ah, mas vamos tentar. Nós Olá. teremos, sim, uh, novidades esse ano, na mesma força que vocês viram no ano passado. Na verdade, algumas delas vão ser maiores ainda. Então, a cada campanha que a gente faz, a gente entende para o consumidor o que a gente pode melhorar. E a gente traz essa melhora na campanha seguinte. Então, eu tenho aí, em média, acho que em torno de 2 a 3 no máximo esse ano. E a gente também não tenta fazer tudo muito próximo para não, não analisar e não deixar o consumidor até confuso né, em comunicação. Mas a gente também deixa um espaço grande para ele associar e desassociar. Porque, claro, quando a gente entra com uma campanha dessa, é igual uma bomba no meio da água. Ele vem assim e explode tudo. Então, preparem-se porque esse ano tem novidade. Então tá. E quantas muitas... campanhas vêm este ano? É diferente, né? É porque nós estamos iniciando o ano. Certo. Quando começa, se você puder falar, e quais são, quais são, eu já sei que você não pode, mas quantas são esse ano que o consumidor pode esperar? São três, assim, de forma geral, que a gente vai ter o ano, a gente não tem as datas ainda definidas e fechadas, mas eu posso dizer que a primeira já é logo em março, então estamos logo aí, uhum. na expectativa desse lançamento, mas pode ter certeza que três vão estão vindo por aí, e a gente nunca tenta trabalhar com, vamos dizer assim, os mesmos segmentos. Então, eu sempre tento, sempre tento explorar dentro da, das perspectivas e do que o BK procura, quais marcas e quais segmentos podem acabar fazendo fit com a marca. É, eu não vou simplesmente sempre chegar, vou usar uma marca de streaming, nunca vou usar só uma série. Ah. Senão eu vou ficar totalmente segmentado para que eu trabalhe com aquilo. Sim. Eu quero explorar outros mundos, quero explorar clássicos como o Visco Blog, quero explorar é, um target, uma coisa, talvez uma coisa mais de terror, quem sabe. Talvez uma coisa de videogame, pode ser uma possibilidade. Então, a gente quer explorar todos os caminhos, todas as pilastras ali de categorias é, dentro, do, dentro do entretenimento, né? Pra ver qual que é o ideal e qual que combina mais com o BK. A gente só vê que cada vez que a gente faz, cresce mais, a gente talvez não tenha o um parâmetro exato de qual uhum. caminho é o certo, mas como um todo ali a gente descobriu uma, uma fórmula é, maravilhosa pra gente. Queria muito, se você puder, falar assim... E os benefícios de fazer umas campanhas dessa, né? Quais são para o BK? Não precisa falar números, mas quais são os benefícios né, que o Burger King enxerga tanto? Eu acho que, eu acho que um dos principais é o top of mind na cabeça dos consumidores, porque você fazendo uma experiência dessa, às vezes o parceiro pode não ter, pode não parecer tanta relevância, mas para o consumidor que está ali, eu vou contar até contando uma história que já aconteceu que eu vi, na loja da Loud, que a gente fez, está hoje na Paulista, recentemente. Uhum. Hoje, agora, já é fevereiro. E um consumidor sabia que ia ter o pré-lançamento, ele acabou não conseguindo o ingresso, a gente fez um sorteio pelo aplicativo do BK, que alguns consumidores poderiam é, conseguir, e era um evento de pré-lançamento para a imprensa e para a mídia. E ele chegou na fila meio-dia para poder tentar entrar no evento, porque ele sabia que os influenciadores e que as pessoas que ele gostaria muito de ver estariam lá. E no final, quando depois que todos os convidados entraram, a gente deixou ele entrar, ele foi assistir um show, que a gente conseguiu colocar um show lá no terceiro andar, e ele chorava de felicidade. Então, nossa. quando eu vi aquela cena, eu falei assim, nossa, é, é, vai muito mais além do que só o negócio de reuniões que a gente faz. Quando a gente atinge o um consumidor real, é quando a gente tem a percepção de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, é muito importante é, ter essa, essa proximidade né, com eles saber que, o que eles querem, e não só enfiar a goela abaixo o que a gente acha que eles precisam, porque eles estão falando que eles precisam. É, são os fãs, Exato. são os fãs que amam, que amam aquela marca, que querem, isso, e que querem transformar aquele produto Exato. e estar tá próximo dele. Exato, é, é e tudo. com o Loud foi a mesma coisa que a gente fez, a gente fez desenvolvimento de produto, a gente fez também a loja temática, 
não participei tão dentro desse projeto, foi mais o meu time todo lá de comunicação, desenvolvimento e inovações que fizeram essa parte de com a Loud, porque é um patrocínio que a gente tem com o time, mas teve todo o um mix, igualzinho uma campanha de licenciamento que eu fiz das minhas campanhas. E quando teve ali o evento de pré-inauguração, foi com esse momento que teve o um fã ali na porta, foi um dos fãs, porque depois os influenciadores saíram para desenvolver conteúdo do lado de fora e mais fãs apareceram. Então a gente viu que assim, cara, eles eles precisam desses momentos, eles querem esses momentos, eles querem estar com ali com uma marca, com um, um influenciador, seja, seja um influenciador que você vai estar trazendo. Então isso ajuda a deixar a, a sua marca como top of mind, porque ele vai lembrar que o BK, no, nosso, no meu caso, fez aquele evento que permitiu que ele vivesse aquilo, permitiu que ele é, me vivenciasse aquele momento, podemos dizer, mágico, histórico, momentâneo. Uhum. Sim. Tanto <risos> Muito legal. Por acaso tem algum case de sucesso na sua trajetória profissional? Não precisa ser de Burger King, talvez na Riachuelo, ou no Ravibes, ou em algum momento que você possa contar? Eu acho que eu tem, e foi na Riachuelo. Foi um foi meu primeiro grande desafio, que foi com a coleção de Barbie e La Garçon, em comemoração de 60 anos da Barbie. Foi a primeira participação que eu tive em uma uma collab, collection, que a gente chamava lá na Riachuelo, com, uma, com duas marcas, era o Alexandre Kovic mais Barbie. E foi um aprendizado muito grande ter que participar do desenvolvimento com o time da Mattel, com o Alexandre ali, ao vivo, comentando sobre as peças, às vezes fazendo rabiscos nas folhas, junto também com a, a minha parceira na época, que era a Carola. Foi um, um, um aprendizado tão grande, porque a gente fez uma coleção com, com um foco para ser totalmente inclusivo. Então teve uma outra pessoa que participou também da coleção, que desenvolveu peças que era, tinha um velcro para pessoas que não conseguiam abotoar o botão, que tinha bolsa para sonda interna. Então a gente não fez só uma coleção tradicional de ser de tamanho G, G, G ou XG, que só aumentava as, as larguras, mas a gente fez para pessoas que não tinham uma certa acessibilidade. E trabalhar com uma marca tão grande como a Mattel, uma, uma comemoração tão grande que foi o aniversário da Barbie naquele ano, foi uma coisa assim, muito diferente para mim, muito revolucionadora na minha carreira. Eu acho que eu aprendi muito naquele momento, assim, me deu destaque para muitas coisas. E como, não só como licenciamento, mas como processo, como um todo, sabe? Desde o início ao fim ali, pelo menos do desenvolvimento do produto. E aí eu tenho esse case, assim, na minha história, eu conto até hoje no BK, eu conto como uma referência de uma ação que eu fiz, que foi muito legal e muito grande. Que ótimo! É, bom, pessoal, é, se você quiser vir aqui, falar conosco, fazer uma entrevista, contar um pouco da sua história, é só você entrar, falar no meu e-mail, manda um e-mail para mim, que a gente vai conversar, e aí quem sabe você vai estar aqui, sentado com o Gustavo, que eu vou agradecer muito é, esse delicioso bate-papo aqui, a sua expertise toda aí, Obrigado. seu conhecimento, seu profissionalismo, e a sua responsabilidade, né? Eu acho que isso é muito bacana. E a atitude de fazer. Você vai lá e faz e ama o seu trabalho, né? Obrigado.